Ni kumbukumbu pekee ya rais mstaafu Jakaya Kikwete katika kijiji cha Mibungo wilayani Ukelewe. Siku aliyofika hapa miaka kumi iliyopita alitoa msaada wa mifuko miyani ya saruji ili kufanikisha ujenzo boni hili la wasichana. Kwa kipindi chote hicho nguvu za wananchi kukamilisha jengo hili zimeshindwa kuzaa matunda kwa kisingizio cha uchumi duni. Kikubwa uh, ambacho sehemu kubwa wanasimamia ni uchumi duni walionao na matarajio kwamba serikali ni jukumu lake. Sasa hivi kuna kauli ambazo zinataka sehemu kubwa uh, wananchi waelimishwe ili kuelewa zile kauli. Kuna hii hali ya elimu bure ambayo watu hawaielewi. Kwa sababu hiyo watu wanachukulia kwamba kila kitu kitagharimiwa na serikali. Yeye kazi yake ni kumwezesha mtoto wake tu. Ndio dhana kubwa ambayo sasa imekuwa hata kwa viongozi wetu wa ngazi ya kata ikileta shida kwenye vikao hivyo. Dhana inayoleta shida na shida kulikweli. Zawadi waliopewa wakazi wa kijiji cha Mibungo sasa inayeyuka taratibu mithili ya mshuma. Wanaumia ni walimu na walengwa wa zawadi hii ambao ni wanafunzi zaidi ya mbili. Wanaotembea kilomita 30 mpaka 40 kila siku kuhudhuria masomo. Watu wanafika michoka, mwingine una, una, we unafundisha yuko nyuma, yuko nyuma amesinzia. Kwa hiyo unatumia nguvu zako za ziada kumfundisha. Muda mwingine ndio huwa tunawaambia hata kama mtu ana maswali nini hadi baadaye unakuja unamuelekeza peke yake lakini bado haitoshi mtoto inakuwa ni ngumu yeye kuelewa kwa sababu kwanza akili yake imeshachoka ameshatembea masaa mawili hayo amechoka aliwahi kuamka kule mapema eh? na swala zima la chakula nyumbani kwenye hamna vyakula kwa hiyo yani ni shida kama boni hili lingekuwa limekamilika pengine wangaia epuka mengi ambayo sasa yanawafanya wakose chaguo kutokana na watoto wa kike tunavyopanga kwenye nyumba kwa mfano hapo center ya mibungo unakuta unapata vishawishi vingi kama kutongozwa na wale wenye nyumba yani wanaume wa, wa zile nyumba walojenga zile nyumba wanaotupangisha sisi ambapo kuna mambo mawili endapo utakubali utapata athari kama memba za utotoni na ukikataa basi atakufukuza pale ambayo itasababisha mimi kama mtoto wa kike nisitimize ndoto zangu Hizi ni habari zenye ukakasi kwa watawala. Mtoto au binti anapelekwa na babake na mzazi wake kwenye nyumba anapanga. Sawa? Mwenye nyumba anamtaka kingono. We mwandishi wa habari taarifa umepata wapi? DC ajui. Kwa nini hiyo taarifa isije kwa DC? Ndio hicho nakuuliza. Kwa hiyo mimi nataka kusema hivi polisi au DC au si usalama wa taifa au nani hatuwezi tukafanya kazi bila information inasikitisha sana information inatoka hapa ukerewe inaenda Mwanza kwa mwandishi wa habari haiji kwa DC lingine la mno ni miujiza ya safari inayohitaji uzoefu wa riadha kuyamudu maisha ya kila siku tunavyotoka nyumbani kuja shule tunatumia masaa mawili Tunapotoka shule kwenda nyumbani tunatumia masaa mawili. Sasa ile kutoka nyumbani tunaamka mfano saa 10 saa 10. Tunatembea mpaka shule lakini kule njiani kuna msitu unaitwa mchigegi. Sasa huo msitu mnapita na wanafunzi wenzio. Ghafla tu mna, yani mnaisi kama milio, mnaisi kama mtu kuwakimbiza. Sio na sisi tunajikuta tunakimbia kweli mbio mbio. Serikali inasema hiko nyuma ya mbio hizi ili kumaliza tatizo tupofuatilia tu, tulikuta utunzaji wa yale mabweni haikuwa mzuri na kwa hivyo ma string board imeharibika mabati yame katika katika kwa hiyo inatakiwa kuanzisha ujenzi mpya tena wa mabweni lakini kwa hivi karibuni tumejenga mabweni na yamekamilika shule ya sekondari ya Buisia yamekamilika na tunahitaji kukamilisha vitanda Aa, kwa maana hiyo tumeweka vipaumbele kwenye hizo shule za pembezoni ambayo ni pamoja pamoja na um, hizo ambazo tayari zina mabweni dhamira yetu ni kuhakisha yale zile shule ambazo zina changamoto hiyo tunajenga mabweni shule ya sekondari ya Bwiro na shule ya sekondari Buguza lakini dhamira yetu angalau tuanze na watoto wa kike mipango ni mizuri lakini kwa baadhi ya maeneo walengwa hawako tayari kuishi hapo. Kinachosababisha moja wapo ya, 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 ya hali inayochangia hiyo 
ni hali ya uchumi duni wa wananchi wa eneo hili hapa bwana shughuli kubwa ya kiuchumi ni uvuvi wa samaki sasa mtu aende ziwani huko azamie ngere kule auze ndipo amtafutie mahitaji mtoto ya wakati mwingine inakuwa ni ngumu lakini sasa katika hizi hosteli wanashindwa wapi tunachohitaji ni kile chakula real material ambacho angekula nyumbani kihamishiwe wapi shuleni sasa kienda hata pale nyumbani unakuta hatu kiangalia around the, 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 the premises nakuta hakuna mazao pale sasa wapo mwambie achangie hana hana kwa hiyo ni tatizo tatizo kwa hiyo unakuta na wabana pia wazazi washinde kuwachangia chakula watoto wao ili muda wote wakae shuleni wapate chakula na wasome Tu viens, tu viens, tu